அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் நம்மால் முடியுமா என்று மன தளர்ச்சி அடையாமல் முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும் அரசினர் சட்ட முன்னொடிவு மறு ஆய்வு செய்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை சட்ட முன்னொடிவு சட்டமன்ற பேரவை சட்ட முன்னொடிவு எண் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற பேரவையில் பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் நாளன்று நிறைவேற்றப்பெற்றது மற்றும் ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாளிட நாளிடப்பெற்ற மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் செய்தியுரை இன்றைக்கு விவாதிக்க உள்ள பிரச்சனையின் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு குறைந்த கால அவகாசத்தில் இந்த சிறப்பு கூட்டத்தினை கூட்டியுள்ளேன் அவசியத்தை உணர்ந்து நீங்கள் அனைவரும் வருகை புரிந்துள்ளீர்கள் அதற்காக முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூணு பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற பேரவையில் பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டு அன்றே பேரவையில் விவாதிக்கப்பட்டு ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களிடமிருந்து ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் பெற்ற ஒரு நேர்முக கடிதம் எனக்கு வரப்பெற்றது இந்நிலையில் நீட் விலக்கு சட்டம் முன்னொடிவு குறித்து தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகை செய்து குறிப்பு என தலைப்பிட்டு ஒரு செய்தி வெளியீடு ஆளுநர் மாளிகையால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு அனுப்பிய நேர்முக கடிதத்தில் உள்ள கருத்துக்களின் தமிழாக்கமாக இல்லாவிட்டாலும் அதன் சுருக்க குறிப்பு அதில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது அரசும் இப்பிரச்சனை குறித்து ஐந்து இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு காலையில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்களுடனான ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டி விவாதித்துள்ளது சட்டமன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டத்தினை கூட்டி நீட் தேர்வு குறித்த மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் குறித்து தெளிவாக விவாதித்து சரியான வாதங்களை எடுத்துரைத்து இந்த சட்ட முன்னொடிவை மீண்டும் நிறைவேற்றி மேல் நடவடிக்கை எடுக்க அனுப்பி வைப்பதென அந்த கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக அரசு செய்தி வெளியீடு மூலமாக அறிய அறிய வந்தேன் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை துறையிடமிருந்து பேரவை செயலகத்திற்கு வரப்பெற்ற ஐந்து ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் நாளிட்ட அலுவல் சாரா குறிப்பிலும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடத்தில் சுற்றோட்டத்தில் பெறப்பட்ட ஆணையின் நகரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இப்பிர கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்கள் இப்பிரச்சனையின் அவசியத்தை உணர்ந்தும் அரசின் தொடர் கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதின் அடிப்படையிலும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி இருபத்தாறு பார் ஒன்று ஒன்னின் கீழ் பேரவை சிறப்பு கூட்டத்தினை இன்றைக்கு கூட்டியுள்ளேன் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றின்படி பேரவையில் நிறைவேற்றப்பெற்ற சட்ட முன்மொடிவு ஆளுநரால் அவைக்கு மறு ஆய்வு செய்வதற்காக திருப்பி அனுப்ப பெறின் அதன் எக்கூறு அல்லது கூறுகள் அல்லது திருத்தங்கள் மறு ஆய்வு செய்யப்பெற வேண்டும் என்று ஆளுநர் பரிந்துரை செய்துள்ளாரோ அவை பேரவை முன் பேரவை தலைவரால் வைக்கப்பட்டு ஒரு சட்ட முன்மொடிவின் திருத்தங்கள் மீதான விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடக்கும் முறைப்படியோ அல்லது அவற்றை ஆய்வு செய்வதற்கு மிக வசதியாக இருக்கும் என்று பேரவை தலைவர் கருதும் வேறு வகையிலோ விவாதிக்கப்பட்டு வாக்கெடுக்க வாக்கெடுப்பு பெற வேண்டும் மேற்காணும் விதியின் அடிப்படையில் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களிடமிருந்து வரப்பெற்ற நேர்முக கடிதத்தினை தற்போது படிக்க விளைகிறேன் டிஓ லெட்டர் நம்பர் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பார் ஆர்பி டி டிஎன் பார் ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டியர் ஆனரபுள் ஸ்பீக்கர் ரெஃபரன்ஸ் எல்ஏ பில் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் அட்மிஷன் டு அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிக்கல் கோர்சஸ் மாண்புமிகு உறுப்பினர் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அதன் நகல் மிகவும் கமுக்கம் தன்மை வாய்ந்தது இந்த வகையிலும் வெளியிடக்கூடாது என்கிற ஓர் அறிவுறுத்தலுடன் கடந்த ஐந்து ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று மின்னஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இன்றைக்கு உங்களுடைய இருக்கைகளில் உள்ள தொடுதுறைகளிலும் கணி கணினியிலும் 
பதிவேற்றல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இக்கடிதத்தினை நான் முழுவதுமாக படித்ததாக கருதி பேரவையின் அனுமதியோடு அவை குறிப்பில் அதனை பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அதன் தமிழாக்கம் ஆண்மிகு உறுப்பினர்கள் வசதிக்காக தற்போது படிக்கிறேன் அன்புக்குரிய மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு பார்வை சட்ட முன்னோடியோ நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இளநிலை மருத்துவ கல்வி சேர்க்கை தொடர்பாக ஒன்று தமிழ்நாடு சட்ட முன்னோடிவு எண் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் அதனுடன் அளிக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ சேர்க்கையில் நீட் தேர்வின் தாக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்ட உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கை இனி இவ் அறிக்கை என்றே குறிப்பிடப்படும் மற்றும் இதர ஆவணங்களை நான் கவனமாக பரிசீலித்தேன் இரண்டு உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கையே சட்ட முன்னோடிவின் அடிப்படை என்பதை தெளிவாகிறது மூன்று உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கை எந்த வகையிலும் ஏற்கக்கூடியதாக இல்லை அட்டர்லி அன்கன்வீன்சிங் என்று நான் கருதுவதற்கான காரணங்கள் கீழ்கண்டவாறு இந்த அறிக்கை கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள பல்வேறு ஆதாரமற்ற மிகைப்படுத்தப்பட்ட யூகங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீட் ஒன்று நீட் நோக்கமற்றது இரண்டு நீட் தேர்வு தகுதிக்கு எதிரானது இது ஒப்பீட்டு அளவில் குறைந்து குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட மாணவர்களை எம்பிபிஎஸ் சேர்வதற்கு வழி வழிவகுக்கிறது மூன்று நீட் தேர்வினால் திறன் குறைவான சமுதாயத்தில் முன்னேறிய மற்றும் பணம் படைத்தவர்கள் மருத்துவ துறையில் நுழைந்து ஆதிக்கம் செய்ய வழிவகை செய்கிறது மாநில தேர்வு முறையை ஒப்பு நோக்கும் போது நீட் தேர்வு முறையானது நன்கு சிந்திக்கும் ஆற்றலையும் மேம்பட்ட திறனையும் கொண்டவர்கள் இடம்பெறுவதை தவிர்க்கிறது ஆ உயர்மட்ட குழு தனது அறிக்கையில் நீட் தேர்வானது மாநில தேர்வு முறையில் காணும் அனைத்து வகை அறிவு ஆல் பாசிபிள் நாலெட் சோதிக்கும் முறைக்கு மாறாக இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் தேர்வுகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உயர் சிறப்பு பிரிவுகளை கொண்ட மருத்துவ கல்விக்கு இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் மிகவும் இன்றிமையாதது என்பது விவாதத்திற்கு அப்பாற்பட்டது உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கையானது மேற்காணும் முக்கியமான பாடப்பிரிவுகளில் தேர்வு நடத்தி திறனை சோதிக்கும் நடைமுறையை ஒதுக்கி வினோதமான புரிந்து கொள்ள முடியாத அனைத்து வகை அறிவு என்ற புதிய கோட்பாட்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது அறிக்கையில் நீட் தேர்வுக்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் முப்பது முதல் முப்பத்தி எட்டு ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான அரசு பள்ளி மாணவர்களே அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது ஏழை குழந்தைகள் அதிகம் படிக்கும் அரசு பள்ளியின் வருந்தத்தக்க நிலையையே எடுத்து காட்டுகிறது சமூக நீதிக்கு எதிரான இந்த நிலையை குழு கருத்தில் கொள்ளாமல் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும் குற்றம் சாட்டியும் கருத்து தெரிவித்துள்ளது இ நீட் தேர்வு சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்றும் வசதி படைத்தவர்களுக்கு சாதகமானது சாதகமாக உள்ளது என்றும் அறிக்கை பாதித்துள்ளது ஆனால் மாநில பாடத்திட்ட முறையிலும் தனியார் பயிற்சி மையங்கள் வாயிலாகவும் அளிக்கப்படும் சிறப்பு பயிற்சிகளால் மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் மாறுபடுகிறது என்பதை குழுவின் அறிக்கை கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒதுக்கியுள்ளது நான்கு மேற்காணும் விவரங்களில் இருந்து உயர்மட்ட குழுவின் காமாலை கண் கொண்ட ஒரு ஒருதலை பட்சமான பார்வையை அறிக்கை பிரதிபலிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது மாண்புமை உச்ச நீதிமன்றம் கிறிஸ்துவ மருத்துவ கல்லூரி வேலூர் எதிர் ஒன்றிய அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபது எட்டு எஸ்சிசி செவன் ஜீரோ ஃபைவ் என்ற வழக்கில் விரிவான விசாரணைக்கு பிறகு எம்பிபிஎஸ் பல் மருத்துவம் மருத்துவ படிப்புகளில் நீட் எனும் பொதுவான பொது தேர்வு முறை குறித்து கீழ்கண்டவாறு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது ஐம்பத்தி ஐந்து நீட் தேர்வை புரிந்து புரிந்துரைப்பது மருத்துவ கல்வியை மேம்படுத்துவதோடு அது சார்ந்த பொது சுகாரத்தையும் தர உயர்த்தி என்பதால் அரசமைப்பு சட்டம் நாற்பத்தி ஏழில் கூறியுள்ள அரசு கொள்கையினை நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடுகளின் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி கருத்துக்களை செயல்படுத்தும் விதமாக உள்ளது மேலும் அரசமைப்பு சட்ட பிரிவு நாற்பத்தி ஆறு பட்டியலின பழங்குடியின மற்றும் இதர நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை வளர்ப்பதற்கு உறுதுணையை புரிகிறது பொதுவான நீட் தேர்வை பரிந்துரைப்பது தகுதி உள்ளவர்களை பாதுகாப்பதோடு மருத்துவ கல்வி சேர்க்கையில் புகுந்துள்ள பல்வேறு முறைகேடுகளை தடுத்து மருத்துவ கல்வி இடங்களை விற்பனை செய்யும் பொருளாதார சுரநிலையும் தடுக்கிறது அமைப்பு சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தொன்னு ஏ பார் பிராக்கெட் ஜே சலியாத முயற்சியாலும் சாதனையாலும் உயர்திரு உயர்மிகு நிலைகளை நாடு 
இடையராது மேன்மேலும் எய்தும் வகையில் தனி மனித மற்றும் கூட்டு செயலான செயலாண்மை துறைகள் அனைத்திலும் உயர்தரம் நோக்கி ஓயாது முயலுதலும் முயலுதல் மூலம் நாடு உயர்ந்த நிலைக்கு செல்லும் என்று கூறியுள்ளது அத்தகைய நிலையை அடைய தகுதிக்கு அங்கீகாரம் அளித்தல் அவசியம் நீட் தேர்வு அத்தகைய அதிகாரத்தை அளிக்கிறது எனவே பிரதிவாதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளது போல மேற்காணும் விதிகளை நீட் தேர்வு மீறவில்லை மாறாக அரசமைப்பு விதி ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏன் ஜே கி உறுதுணையாக புரிந்து தேச நலனையும் காக்கிறது என்று அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆறு நீட் தேர்வு அரசமைப்பு சட்ட விதிகளை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது என்பதை தனித்து குறிப்பிட அவசியமில்லை அரசமைப்பு சட்ட பிரிவுகள் நாற்பத்தி ஆறு மற்றும் நாற்பத்தி ஏழு சமூக நீதியை குறிப்பாக பட்டியலின பழங்குடியின மற்றும் நலிந்த பிரிவினரை காக்க வழிவகை செய்கிறது அதில் பொது சுகாதாரமும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது தேசிய நலனுக்காகவும் நலிந்த பிரிவினரை காப்பதற்காகவும் நீட் தேர்வு அவசியம் தேவை என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறிய நிலையில் நாடு முழுவதுக்கும் பொதுவானதாகவும் கட்டாயமாக்கப்பட்டதுமாக நீட் தேர்வுக்கு மாநில அரசு விலக்கு கேட்பது சரியானதா எட்டு மேற் கூறப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் இந்த சட்ட முன்னோடியும் மாநில மாணவர் நலனுக்காக நலனுக்கு உகந்ததாக இல்லை என்று நான் கருதுவதால் இதனையும் இதன் தொடர்பான விவரங்களையும் அவை சட்டமன்றம் விரிவாக விவாதிக்க வேண்டியது அவசியம் என கருதுகிறேன் எனவே அரசமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருநூறில் இருநூறில் அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நான் இந்த சட்ட முன்னோடிவை அவையின் மறு பரிசீலனைக்கு திருப்பி அனுப்புகிறேன் எனக்கு வந்த அந்த கடிதத்தினை பேரவை செயலாளர் என்ற முறையில் அவரிடம் கொடுத்து மிகவும் ரகசியமாக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் அதன் நகல் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்கிற ஆணையிட்டு ஆணையிடப்பட்டு அதற்கேற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது வேறு எவருக்கும் இதை பற்றி தெரியாது என்ன காரணம் என்றால் பேரவையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு சட்ட முன்னோடிவை குறித்து வரப்பெற்ற செய்தி பேரவைக்கு பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் நான் இருந்தேன் ஆனால் மூன்று ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று ஆளுநர் மாளிகை செய்தி குறிப்பு பற்றி ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேனே உண்மையிலேயே எனக்கு அதனை படித்த போது அதிர்ச்சியாக இருந்தது அதனை வெளியிட்டது சரியான நடைமுறையா என என்னிடத்திலே பல பேர் கேட்டனர் அடுத்து மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் கடிதத்தின் இறுதி பகுதியை படிக்கிறேன் நம்பர் எயிட் இந்த லைட் ஆஃப் ஹவுஸ் இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு இருநூறின் பேரவை ஒருமனதாக நிறைவேற்றி ஒரு சட்ட முன்னோடிவு மாண்புமிக ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அது சட்டமாக்கப்படுவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால் அது பற்றி பொது வழியில் விமர்சிக்க அல்லது அறவழியில் போராட ஜனநாயகத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு மட்டும் அதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் பேரவைக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு கடிதத்தினை பொது வழியில் தெரிவித்து விவாதத்திற்கும் விவாதத்திற்கு விமர்சனத்திற்கு போராட்டத்திற்கு வித்திட்ட செய்கை என்பது ஜனநாயகத்தில் ஏற்புடையதாகுமா என்பதை உரியவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பேரவைத் தலைவர் என்கிற முறையில் நான் இதை பற்றி வெளியில் கருத்து கூறக்கூடாது ஆனால் இங்கே தெரிவிக்கலாம் அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு இருநூறில் ஆஸ் உனஸ் ஆஸ் பாசிபிள் இயன்றளவு விரைவில் என உள்ளது பேரவை நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட நாள் பதிமூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களின் செய்தி துறை வரப்பெற்ற நாள் ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இயன்றளவு விரைவில் என்றால் இதுதான் பொருள் இதுதான் பொருளா என்பதை நீங்கள் கேட்பது எனக்கு கேட்கிறது என்றால் ஏனென்றால் உங்கள் அனைவரால் ஒருமனதாக நிறைவேற்ற சட் நிறைவேற்றிய சட்ட முன்னோடிவு உங்களின் உரிமை பாதிக்கப்படுவதாக சொல்வதும் எனக்கு கேட்கிறது அவ்வாறு பாதிக்கிற போது அதனை தடுத்து பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு அல்லவா இருக்கிறது என்றும் கேட்கின்றீர்கள் அதனால் கேட்கிறேன் 
இயன்ற அளவு விரைவில் என்பதன் பொருள் இதுதானா இது சரிதானா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையிலும் என்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வதில் இருந்து கடுகளவும் பெறல மாட்டேன் என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்னும் நிறைய கருத்துக்களை கூறலாம் ஆனால் பேரவை தலைவர் என்கிற இந்த பதவியில் இருந்து கொண்டு கட்சி சார்பற்ற கட்சி சார்பற்று நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அப்பாவு என்கிற எனக்கு தலைவராக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு இன்றைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடம் எப்போதும் என் நினைவில் இருக்கும் அதற்கு ஒரு உதாரணம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை விதி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வித்தின் பிராக்கெட் சிக்ஸ் செவன் அதன் கீழ் குடியரசுத் தலைவர் அல்லது ஆளு குடியரசுத் தலைவர் அல்லது ஆளுநரை பற்றியோ அல்லது நீதிமன்றம் ஒன்றின் நடத்தைக்கு களங்கம் கற்பிக்கும் வகையிலோ பேசக்கூடாது மேலும் விவாதத்திற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் ஆளுநர் அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் பெயரை பயன்படுத்துதல் கூடாது இந்த சட்டமன்றத்தில் இது ஏற்கனவே இருந்த விதி பேரவை விதி இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழின் கீழ் மேற்காணி விதியின் பயன்பாட்டை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு அன்றைக்கு இருந்த மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை பற்றி சகட்டு மேனிக்கு பேரவையில் வசவுகள் நிகழ்ந்த காலமும் உண்டு அதற்கு பின்னர் எங்கள் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்தார் இங்கே நிதியமைச்சராக உள்ளாரே அவர்களுடைய தந்தையார் மாண்புமிகு திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் அப்போது பேரவை தலைவர் எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அன்றைக்கு பேரவை விதிகள் குழு உறுப்பினர் எக்காரணம் கொண்டும் எக்காலத்திலும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை பற்றி பேரவையில் விமர்சனம் செய்யக்கூடாது என பேரவை விதிகள் குழு முடிவெடுத்து அதற்கேற்ப பேரவை விதி இருநூத்தி எண்பத்தி ஏழின் கீழ் ஒரு காப்புரை அன்று சேர்க்கப்பட்டது அதுதான் எனினும் விதி தொண்ணூத்தி ரெண்டு வித்தின் பிராக்கெட் செவன் செவனை நிறுத்தி வைப்பதற்கு மேற்படி விதியை பயன்படுத்த கூடாது என சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பேரவை விதிகள் குழுவின் அறிக்கையில் பேரவையில் பனிரெண்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் நாள் அன்று வைக்கப்பட்டு ஏற்கப்பட்டு விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன இது எனக்கு மட்டுமல்ல நம் அனைவருக்கும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இட்ட கட்டளை இக்கொள்கையிலிருந்து சிறிதும் பெறலாது வழி நடக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டவர் நம்முடைய அவர் வழியில் வந்த நம்முடைய மாண்புமிகு இன்றைய முதல்வர் அவர்களும் அதில் இருந்து விதி அந்த விதியில் இருந்து சற்றேனும் பிசகாமல் முழுமையாக இந்த அவையினுடைய மாண்பை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பதவியேற்ற நாள் முதல் இன்று வரை அந்த மாண்பை இந்த அவையினுடைய மாம்பை மாண்பை காப்பாற்றி வருகின்றார்கள் எனவே இங்கு பேசுகின்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஆளுநரிடம் இருந்து வரப்பெற்ற செய்தி உரை மற்றும் பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் நாளன்று பேரவை நாள் ஏற்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட சன் சட்ட முன்னொடிவு குறித்த கருத்துக்களை மட்டும் தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை பற்றி கண்டிப்பாக இங்கே பேசக்கூடாது அதையும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் மேலும் அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு இருநூறின் கீழ் சொல்லப்பட்டவாறு மெசேஜ் செய்தி உரை என அனுப்ப அனுப்பாவிட்டாலும் எனக்கு முகவரியிட்டு அனுப்பியுள்ள நேர்முக கடிதத்தினை செய்தி உரையாக நான் கொண்டு பேரவையிலே முன்வைக்கிறேன் மேற்காணும் கடிதத்தோடு பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று பேரவை நிறைவேற்றி அனுப்பிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான செயற்கை சட்ட முன்னோடிவு சட்ட முன்னோடி ஒன் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதன் நகலையும் பேரவை முன் வைக்கிறேன் பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுடைய செய்தி உரை மற்றும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பதிமூணு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் நாளன்று பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான செயற்கை சட்ட முன்னோடிவு சட்ட முன்னோடிவு எண் நாற்பத்தி மூன்று பார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகிய இரண்டின் மீதும் உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம்